välkommen tillbaka till Predator Fight. Sjöx bjöd på strålande sol, värme och extremt svårflörta dabborrar. Men efter hårt slit lyckades Team Westin åter ta första platsen. Idag går finaldagen av stapeln i en av Södermanlands absolut största sjö. Här bakom mig finns otaligt med grynnor, vikar och sund som kan leverera poänggivande fiskar i alla tre arter. Vädret har dessutom vänt och förmiddagen lovar växlande månighet medan eftermiddagen bjuder på jäddvindar och rätt mulet väder. Det är dags för finaldagen av Predator Fight 2020. Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Finalen av Predator Fight 2020 har gäddan som huvudfokus och idag gäller det, precis som alla andra dagar, att fånga fem långa fiskar för att hamna högt i poängtabellen. Minimimått på 60 cm gäller och poängen delas ut i fallande ordning som vanligt. Big Five har alltid en avgörande betydelse och vi vet att det simmar långa gäddor i den här sjön. Trots Vestins relativt stora övertag är inte någon av teamen helt uträknade för en fullständiga poäng delats ut. Finaldagen går av stapeln en av södra Sveriges största sjöar. Generellt sett så ökar artförekomsten med storleken på sjö och det här vattnet är absolut inget undantag. Med alla grynnor, vikar och skär erbjuder det här vattnet både grov gädda, abborre och gös. Den här dagen kan kasta omställningen helt och inget är avgjort förrän det sista kastet är gjort. I den här sjön så erbjuds fritt fiske för alla. Faktiskt så kan alla fiska fritt i våra fem största insjöar och längs med våra kuster. Detta är möjligt till stor del tack vare det intensiva lobbyarbetet som sportfiskarna bedrev under 80-talet för att främja friluftsintresset och få ut folk i skog och mark. Stort tack till alla medlemmar som ger oss som organisation möjligheten att arbeta med stora och knepiga frågor som ibland kan ta lite tid. Hallå! Jag är Svenstam, deltagare i Predator Fight. Och här är några enkla tips på hur du sänker din försäkringspremie hos Atlantica. Bland de vanligaste försäkringsärendena de rör stöld av bränslemotorn. Men för att sänka premien så kan man stöldskyddsmärka motorn. Man kan installera startspärr. Man kan ha GPS-spårning i motorn. Och man kan vinterförvara motor eller motor och båt inomhus på vintern. Alla de här sakerna enskilt eller helst alla ihop tillsammans gör att du får en lägre premie hos Atlantica. Predator Fight 2020 går mot sitt slut och teamen genomför nu sina sista preparationer för den här säsongen. Veckor av förarbete med tuffa timmar på vattnet och otaliga sömlösa nätter har nu förvandlats till framgång eller motgång. Oavsett hur man presterat hittills kan allt förkastas i ett enda beslut. 
Först ut och i pole position under årets Predator Fight-final, Team Vesti. Det gäller det. Hålla ihop det. Vi har en, en bra känsla för sista dagen. Även om vi är underdogs här, så vi och Suffix är de enda som inte har det här som hemmavatten. De andra fyra lagarna, det här är ju deras hemmavatten. De bor ju här allihop. Vi försöker liksom ta det som så att det är de som har pressen på sig, det är inte ja. vi. Vi kan inte göra bort oss här för det är, vi har knappt fiskat här. Så vi har haft två rektagar. Ena dagen var väldigt bra, andra dagen var inte bra. Så vi, vi har en plan och vi, vi har ju en så pass bra Big Five. Så vi behöver inte jaga abborrar, vi behöver inte jaga någon gös. Vi kan lägga hela den här dagen på att bara fiska jädda. Vi ska bara fokusera mm. på jädda, vi ska bara överleva idag. Kan vi ta dagen... en vettig placering så, mm. så vinner vi. Överlevnad, det är dagens ord. Andra båt ur hamnen och som också har ett fint slagläge idag är ABU Garcia. Jag tror att det ändå är lite knepigt fisk idag. Det är aldrig tycker jag särskilt enkelt fiske när det är ha så här det är lite klar på himmel. Det är inte så mycket vind. Jag tror jäddorna de står och vilar de här gräsflakarna uppe och håller sig där men de kan nog lite lura det kan nog bli lite pet på grejerna och kanske tappade fiskar och så här men det är lika för alla. Så det ska nog kunna gå vägen ändå det tror jag. Vi kommer även fiska med en del mindre beten och det kan vara riktigt riktigt bra när det är sådana här väderförhållanden. Så vi hoppas att det kan vara en sak som kan hjälpa oss. Tätt efter de två topplagen, Team CVC som planerar att använda sig av Big Five för att nå första platsen. Ja, vi behöver ju en, en, en så kallad kicker eller banger, alltså vi behöver en riktig jäkla häst till jädda. Det räcker, sen... ja, det räcker inte med att åka ut på några gräsflak ute på grönorna och ha bra fisk eller på mängd utan vi behöver ju vi, vi behöver gör en liten fem, chansning här faktiskt. För vi att, behöver fem godkända för att komma in och ta, försöka ta någon förbättra poäng till, till Big Five och vi behöver ha en stor fisk för att eh, ta Big Five från Vestin Fishing för att eh, i dagsläget så sitter de i ledartröjan de har allt att förlora så att eh, lycka till grabbar. Initiativtagare och ägare till Predator Fight, Söder Sportfiske, har krigat sig till en fjärde plats och har nu nya teorier om hur de ska få med sig bucklan hem. Även om det är tufft idag med den här bleken som är nu, att vi kommer inte att låta oss knäckas Nej. idag. Jag har så jävla det bra Det förtroende i varje kast på oss ja, ja. kommer fiska. De fiskar hem det där det... betet som en demon. Alltså. Det är... Vi har lätt tio ställen fiskade på som vi inte fick ett hugg på. Men det är bara lukta jädda och gräset fanns där. Mm. Vi kan lika bete där de hugger idag och de säger vi fick fisk på får vi ingenting på. Exakt. Känns, ja. känns tryggt. Ja. Nej, jag måste tro att det kommer att vara glödhett för oss idag. Så är det bara. Jag måste gå in med den inställningen. Och jag känner så. Savage som kämpat i motvind under dag ett och dag två verkar ha högt självförtroende för finalen då de fiskar riktigt bra under träningsfisket. Vi har fiskat fullt på fyra, fem timmar på båda gångerna mm. vi har varit ute tillsammans och räckat här. Ja, vi har varit i kontakt med bra fisk. Ja. Ehm, så det är bara att köra på helt ja. Så det har känts bra och räckligt. Mm. Vi håller tummarna, ja. men det här fixar vi. Klart vi gör det. Sist ut och förra årets vinnare av både Perch och Pike Fight. Oavsett hur det gått i år verkar självförtroendet sitta ifrån tidigare säsongen. Vi kör då. Kör. Idag är finaldagen Predator Fight. Eh, vi ligger sist så att vi lägger all in och gör någonting för er och för oss själva. Vi ska ta alla arter under en dag och höja Big Fiven men samt gå för vinst på jäddan. Det finns ingenting annat som jag känner nu. Det är, det är 100% fokus. Ja. Det är all in hela dagen. Jädda görs. Abbore. Det här är Predator Fight 2020. Nu kör, kör vi.
Vad är klockan? 14 över. Ja, typ fem minuter efter start är på första stället. Så det är väl bara att sätta igång. Du börjar med en burbot. Ja. Och jag börjar med en... Eh, liten... Ja, du får se om det blir för tungt. Okej. Okay. Ja, jag kör med en eh, liten gobi här. Med en 10 gram skalle och dubbelstinger. Hullning löst också. Får vi inte glömma. Alltså förhoppningen är väl att få fem godkända ja. snabbt. Och förhoppningsvis lite bättre fisk. Ja. De här ställena som vi åker till nu, de, det är ju ställen som levererar plus 80 fiskar ofta i fall. Så det är inga snipställen vi åker till för att dra 5-60 jädde. Men vad fan, det är en fisk ju. <laughs> ja men då har vi en annan bara. Ja, men det är inte, det är inte riktigt sant, sant alltså. bara. Jag var ju sten där inne sen. Vad fan i helvete gör du lilla vän? Jag väljer att börja med en bulltis i Baltic Pike färgen. För det är ganska grumligt vatten här inne. Den har en väldigt rullande gång. Så den sitter väldigt fin på sån här. Där är Tobbes instant spinnerbait. Och så har jag sett ett safe lite med en extra trekrok i bak där. Och så kör vi såklart hullinglöst. Så det här är min uppsättning som jag kommer att börja med. Så får vi se. Den har varit bra på reket. Det är en start. Plankan fram. Gott. Just ja, den ligger här. Den glömde vi. Mät plankan. Det är en start på dagen. Ja. Ingen stor där, men en början. Första på pappret, 63 cm. Det är en swim. Och nu leder vi Big Five. <laughs> Släppa i den här lilla killen. Nu leder vi alltid plötsligt. Kommer trumman och här också. Det är spännande. Ja, alltså vi trodde att det skulle vara... Eller, vi, jag trodde att det skulle vara fler båtar än bara vi och till synes då Vestin. Men de har tagit vänstersidan här vid ett, ett smal passage med vegetationsbälten. Vi kommer ta högersidan för det här har vi haft bra fisken tidigare. Vi har koll på det här området. Vi har fått... Vi, han, Mr. Pike, har fått några riktigt bygga här förut så att nu gör vi allt. Först ut, Johnny Wobbler, 15 cm. Här är vi ett, vad ska man säga, lite strömsatt passage. Du har mycket näckrosor och enormt mycket växter här. Så vi ska faktiskt börja fiska lite grundare här på en och en halv, två meter får vi se. Hittar vi bara fisken, då hugger jag. Det kan jag säga på en gång. Vänta, det ser ruggigt här ut. Alltså. Där, fisk! Första kastet! Det är ingen Uff. jätte, men... Nej, det är ingen jätte. Men jag säger ju bara det. Vi kommer ta fler. Ja, Mura's mouse alltså. Det här var ingen stor fisk. Ja, det är en 63. Så. Bye bye. Utrustning till mitt jäddfiske är utan tvekan Nya BF till Lissard X 7, 10 upp till 130 gram. Tillsammans med en Instinct X7 utväxling 
6.3. Det här är en ruggig kombo till allt ert jäddfiske. Jag använder det till bustjörk, jörkbait utan problem. Klingan är ruggigt snabb. Passar perfekt även till stora gummibeten. Kastar enormt bra. Det är alltså elektriskt. Ska ni ut och fiska jädda? Testa BF till Lissad 710. Sen vill jag prata om ett bete som har tagit enormt mycket stor fisk. Muras Mouse tillsammans med en Pig 23. Det här betet trycker mycket vatten. Det är simma jätte, jättefint. Ruggigt bra bete för stor fisk. Sen så tar vi Johnny Wobbler. 15 cm. Fiskat med det kanske ett par veckor. Trycker mer vatten. Bra belly flash. Testa den. Tjuff! Söders, ABU och Saffix har valt en längre transport ut mot klart vatten till skillnad från de övriga teamen som fiskar närmare hamn i grundligt vatten. Nu är äntligen alla teamen på plats på sina första fiskevatten. Utvittar! Bra! Den är bra! Den är bra! Den är bra, Den är bra Mattias! Ja, ja, ja! Upp! Yes! För en av första kasten. Oh. Oh. Bang! Så är jag nu jävla. Nu det kör det. vi. Nu mm. kör vi. Första stoppet som vi gör. Ett av rekställena som vi har som vi har reka. Vi har valt det här stället för att vi vill bort från det murriga vattnet. Och rekdagarna har gett oss den pusselbiten att leta Leta lite klarare vatten, förträngningar mellan öar, sund och speciellt för att hitta natet. Och här har vi första fisken. En jäkligt aggressiv jäkla vad fin den är. Ja. Och det här är verkligen... Nu kommer de. Gör de. Och det här är så jäkla nice. Kolla här. Det här är total inhalering av t -bonen. Nu snackar vi. Helt kollapsad och det är en av egenskaperna som jag verkligen älskar med T-bone. Det är att... Nej, det kommer de. Oh, där, de kommer komma in här. Ja. Ska jag... Är du med? Ja. 80... 83 va? Och... Nej, 82. Förlåt. 82. Bra. Första fisken för dagen, andra kaste, en fin 82. Nu är det bara gasa. Låten har gått tillbaks. Åh, oh, härligt. Bra Jonte. Åh, oh, fan vad skönt. Det är gräs nedanför oss här. Kan... Där, han var efter igen tror jag. Där. Ja. Och kittna var stor eller? Ja, han var 78. Eller hur, den där var jättestor. Var den där? Ja, den där såg ju typ ut som en 4 kilo, eller hur Johan? Nej, jag fick ett hugg liksom bara efter ett par kast på nya hybriden. Och sen så haken sig ytan och så skulle jag bara ta hem den liksom får jag ett nytt kast och då kom det upp en stor jädda så alltså säkert fyra kilo tror jag den var alltså och eh, klippte betet men jag vet inte jag stod liksom inte riktigt och kollade på betet så jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Det, detta är en plats som ändå vi lätt vilar rätt mycket på reket. Vi fick tre fiskar, två över 80, största på 88. Sen kände vi ändå att vi ska spara den här platsen. Det är, mycket, det är ett stort flak med mycket gräs och det gillar vi. Så vi får se vad detta kan ge. Där har en liten. Jag vet inte ens om den är godkänd men vi... 
Den där är godkänd än, men... Ja. Men du kan ta en själv, Henke. Ja, den är jag så... fixar det. Första fisken för idag. Inte första kontakten. Tobbe var i en, eller hade kontakt med en betydligt bättre fisk. Även fast en liten fisk så är det en bra start. Allt är skönt att vara i kontakt med de första. Bra fisk! Bra Hora. fisk! Ska vad gör? Ja, det är lugnt. Du, du kan ja. ha den i hoven. Så jag har den i hoven. Ja. Jag kan inte säga, inte, inte giant liksom. Nej, men det är bättre än min i alla fall. Ja, det är positivt. Vad är fanken? Nej, det är inte sant. Den lossnar. Det är som när det är gräs. Gräs och, och hullinglös. Det är svårt. Nej, det var en bättre fisk, Henke. Ja, det är synd. Men vi tar dem. Vad är måttet? 60. Är det 60? Ja, då är den för liten ju. Då var det inget att ha. Svårt att säga. Har den liten? Ja, ah, jag vet inte. Den kommer här upp. Ingen hjärta. Ja, men ja, den är lite bättre. Sorry, Henke. Eller? Första godkända i alla fall. Aj. Bra, Henke. Hade precis ett hugg kastet innan. Eller nästan... En smäll bara. Fisken satt inte kastet efter mm. så kom denna. Mm, jag har den här. Oj, är den fisk? Hade du det? Ja, den fisk. Tobbe är het och drar fiskar när jag håller på med en i hoven. <laughs> Men grejen med den att det är någonting som inte riktigt lirar med hybriden. Den var också på att bara markera på den. Men som man liksom inte riktigt på. Så de har han eller? Nej, Nej jag såg jag, inte. Heller. 73 centimeter, tagen på Sibyl under spon. Första godkända fisken, riktigt skönt. Nu ska vi bara ösa upp några större. Nu. nu ska vi vinna den här skiten. Den här dagen, den är vår. Okej. Okay. Första spotten. Ja. Ganska lång resa. Behaglig resa. Nästan platt vatten, lite, lite bris. Vi har ett växtbälte innanför den här stenen som man ser här. Så vi ska fiska långt utanför en vik. Och i de här yttersta strålarna så hoppas vi att få en, en lite bättre fisk. Får vi inte det så... Jobbar vi oss in i växterna. Och det ska ju mycket till om vi inte drar några jädda. Det var perfekt nat. Det är ganska så här glest också. Så vi kan stå, stå i den och vi kommer åt det i alla fall. Ska vi börja här? Vi tar dem. Grass. Jag ska inte gå bort och bli varma med mitt bete innan jag blir stressad och kastar ut. Fiskar ju med hullinglöst så att det gäller att hålla bra spänn mot jäddan. Det kan vara en godkänd det här faktiskt, om vi har tur. Åh, oh, det är det. Åh, oh, fan det är jädda. Oh, kolla, jag satt långt, långt. Och nu slog den så fast, men det snabbt var det långt ut. Bra. Skönt. Jävla. Vad du kan. Nej, en skönt, kroppslösare. Skönt, skönt. Så stor. Men borde det borde vara en 60... Precis över 60 cm borde det vara. Nej, 60... Upp det där. 5. 65 cm. 65. Och eh, våra första... Förhoppningsvis är inte, det tror vi inte heller sista jävla i det här. Skönt. Så det visar i att stället ja. där vi drog ett gäng. Det var inga monster vi drog här, men ja. jag tror att det kan, bli, det kan bli en tuff dag när det inte är hemma vatten för folk. Tar vi en till. Jag att det var samma, samma stil sist. Jag tänkte nästan, nu gick jag den där stenen igen. Smärtig eller? Ja. 
snabbt i. Ja, det är min snabbt. Den kommer här redan. Det var det hullinglöst. Det vill jag Lika bra att ha oven. Precis. Kan bli hovning på... Ja, ah, det är bättre. Är det? Alltså, bättre än din. Ja. <laughs> ja, där var det. Ja, tack. Roligt. Bra. Bra, 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 bra. bra. Det känns sjukt rutinerat när man först tänker att, att man drar en sten. Sen, även nu jag väntar typ som en halv sekund. Jag bara, va? Vad gjorde jag? Liksom. Det stängt hugg. Andra på pappret. Oh, en liten revansch i alla fall. Vi vill ju bara ha mm. fem jäder på pappret och sen bara försöka börja uppgradera. Jag är 75 i alla fall. Mm. Så här är en 75 cm fisk ungefär. Jag ska se om min tävlingsrutin ger mig rätt. Den är till och med 77. Ja, men det var som vi trodde. Vi trodde att vi skulle få konkurrensen i det. Och AB var en av dem vi visste att de kommer köra. De har börjat lite längre ut än oss på grundflak så att eh, vi får se var de står idag. Det går lite framåt. Bra jobbat här. Ta en igen då Vilver. Nu stannar jag här. Känner en krok? Nej. Och där kommer man sen. Den där stackaren. Ja. Den var inte jättestor, Nej. men den var godkänd. Den var godkänd fisk. Ta nu då. Där är det gräs. Oh. Fisk? Ja. Nu sitter han. Nej. Fan, här är jättemycket gräs. Nu kom kanten. De har ju varnat hela... Både på... Massa olika internetsidor att stormen på väg och eller nere ligger de. Jättestor. Nej då, det är en, det är en bra tävlingsfisk. Smal van. Jag har en bra tävlingsfjäll. Tävlingsfjäll, tävlingsjädda. Men vet du vad så, det var så coolt? Jag bara, äh, nu jävla ska jag dra upp ytan. Bara pa, 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 paddla, paddla på så bara... Oh, fan. <laughs> fan vad kul. Så, han är kanske lite, 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 lite regnig kanske. Ja, det är Ja, ja. 67. Ja. Nej, 77. 77. Härligt. 77 va. Tog på en uh, stora T-bone. Vi var uppe på ytan, padden paddlar på som tusan. Mycket vibrationer, trycker mycket vatten. Han kom upp och liksom bara... Fy fan vad gött. Det var skönt. 77. Fan, det där var nog en bättre fisk. Ja. Coolt. Eller så var det kanske första godkända. Mm. Man vet aldrig. Vi ska ta en jäkel här ute nu, Jörgen. Ja, vi ska ha en bättre här nu. Ja, här är det hett. Jag har fått häkt angst. Deluxe. Det här är... När man bara vill ha ett hugg. Inte bara för tävlingens skull, bara för min egen skull. Det var en fisk. Han bara ser man fram och peta på betet liksom. Ja, de här andra som har huggit är ju inte riktigt så som man fantiserar när man ligger och sover. En arg sju kilo nu hade jag också. Det hade varit så nice. En slank sju kilo så att den är 106. Nu är vi nära Jörgen. Smäller det snart. Oj, där hade jag en följa igen. Är det så? Liten. Den är... Oj. Där har vi en. Ja. Som är gusen. Yes! Hopp! Det där är nice med hullinglöst. Vi <laughs> får se, för den, den är nog godkänd. Ja, den är god. Ja. 
Är det 66? Nej, lite tur där. Ja, inte riktigt 66. Där. Ja, det är 66 va? Ja, ah, nu på pillar. Fy fan, vad gött. Nästan alla lag har fått fisk och skårbåden skvallrar om att klart vatten varit ett framgångstips. Trots mindre fisketid ligger lagen som valt att åka långt i toppen. Bra, bra. <laughs> oh, nej, 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 nej. Oh, det var, var liten. Det var liten. Mm. <laughs> ja, så sagt, nej, det är inte sant. Visst är det. Ja. En lite kindergarten här kanske. Bra, bra. Nej. Ja, mikro, nej. mikro, mikro. En mikro. Mikroskopik. Mikroskopi. 12 säkra kontakter. Tur man kan kanske skaka loss den där. Precis. Shit, man når ju inte det kommer vara så. Tajt lina och hålla ner spöret. Där, där! Oj, nej, bättre. Lite bättre tror jag. Lite bättre godkänd, helt klart alltså. Bra bort den. Ingen elvård mot det, jag bara lägger ner mitt. En giant, men den är godkänd. Du har inte upp den hit. Ja, det är nästan rally. Det är med spöt upp hela vägen fram. Så bättre vi tar nästa på våran under. Ja då. Upp den hit. Ja! Åh, oh, riktig jävla. Det är ganska... Så, ja. Jag bara sa 11 kontakter, 12 kontakter, 13 kontakter. Och den stod där, precis ute i kanten av växterna. Vi fick den inte där vi, där vi började. Precis där vi började, men nu tog vi en annan vinkel på det här igen. Åh, oh, vad skönt. It's already up. Jag tror att det är ganska prick. 80... Kanske 82. Nu ska vi se. Jag får den till... 79. Ja, jag trodde den skulle nå 80-sträcket, men precis under 79 cm. Den jädda till på pappret. Det är så skönt att bara att det nappar. Vad har vi? 12, 13, 14 kontakter. Så att det är skönt. Det är hett nu. Nej, jag låsnar! Helvete satan! Fuck, det där var ju tungt. Ja, det var lite bättre. Verkligen. Såg du? Ja, jag såg. Jag såg ditt spöböj också, kompis. Det, är här, det som är så coolt med det här stället det är ju det att det kan ta ett tag, men sen rätt som det är så smakar det på en riktig madam. Alltså. Men det var ingen stor. Det kan det vara 60 kanske. Man får ju hjärtslag varje gång du hugger. Alltså jäddfisket och hugget. Det finns inget coolare. Nu var det en liten fisk igen. Men just den där tiondel sekunden när det nyper i, då har ju ingen aning om hur stor den kan vara. Det är så härlig känsla. Oh. Ni kan ju se här, alltså, den har verkligen gått för betet. Den har ju haft hela huvudet i munnen. Och kroken sitter ju precis i sidan här. Den har ju faktiskt ätit någonting också. Just det, vi ska väl kanske titta på den här. Det är inga stora fiskar. 58. 58. 
Men han får växa till sig. Oh. Bra ändå. Ja, men det är ju för smått. Men och? Ja, ja vi ska ta fler. Vi, vi, vi är på ett nytt ställe nu. Vi har precis kommit in, precis innan växtligheten här ute på Nudde. Eh, så att eh, det båda gott. Känns bra. Ja, vi provade ju två, två snabba ställen och se om det var någon hemma där. Men det var det inte. Ja, du hade en stöd. Ja, ett hugg ja. hade jag på andra stället där. Men nu har vi kommit till ett av de bättre ställena som vi hade under rekfisket. Och här hoppas vi nästan på att fylla pappret, är det talat. Ja. För det, var, det är mycket betesfisk här kring. Det är, det är en del jädda med såklart. Så vi... Hoppas vi på att fylla papper. Det var mycket, mycket liksom närmare 80 fisk. Någon över och lite sådär. Och det tror jag man kom, kan komma rätt så långt på. Det var Shit, kontakt, alltså. vilket hugg. Ja, det var ju fan på vägen upp. Men du frågar mig om inte det där var en ljus. Ja, det var ju sådana här, vet du, fasen. Eller jag, jag, jag har ingen aning. Vi är ju ja, men det var så pass... riktigt eh, klick. Eh. Ja, men så tar jädderna ja, med. Ja, att, ja, jag ska inte säga. Jo. <laughs> Där, fisk. Ja. Oh. Jag vet inte om man är godkänd. Kanske, kanske, kanske. Ja, men inne. Nej. Ka mm. oh, kanske, 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 kanske. Vi får se. Nej, jag tror inte den är det. Alltså. Oh, 60 kanske den är, men det är... Kanske 60. Nej, ja, den är, nej, det, nej, det finns inte en chans. Alltså. Nej, jag är inte i närheten. Nu kan de bara bli större i alla fall. Ja. Den här slänger vi direkt och fortsätter fiska. Det är så het, Jörg. Hur fan nästa fisk som hugger kommer få en chock när den biter i din swim. Här ska vi kunna få fisk bland det. Absolut, som du sa ut här nu. Ja, det tycker jag. Absolut ska vi få fisk här. Ja, fisk. Lite bättre, Jörg. Ja. Oh. Jag visste jag visst att han skulle vara fiska. Jag visste det. Jag, helt jag visste det. Håll i när du så ska jag stänga ankaret här bara så. Jag visste att han var fiska. Det bara kändes så jävla rätt med vågorna och gromlet. Känns skönt. Även jag får bidra lite till våra, våra papper idag. Inte bara molekylklyvaren här i bak. Det är ju faktiskt en fördel med det här tävlingsfisket. Den sån jädda hade man ju bara fnöjst åt annars ju. Alltså man, blir, man uppskattar ju fisk på ett helt, helt annat sätt. Precis så uppskattar man, man även de här lite mindre. 69. Härligt. Det var en bra gissat att vi skulle ta 70 här. Så, här kom fisk nummer tre på pappret. 69. Alltså, de är... Det är ju roligt alltså, att få fisk. Så är det ju. Jag vill ju gärna ha större fisk, men en, en seg dag och sådär, det är en bra då är det kanske rätt fisk. Vi får se. Känns inte som de är kvar där de var för en vecka sedan. Vad var det som... Hade det varit mycket fisk här, riktigt mycket fisk. Då hade man haft en följare eller ett, ett slag på betet eller någonting. De står inte bara tjura varenda en utan hade det varit trögt fiske och mycket fisk då hade man eh, märkt om det hade varit fisk här. Det en Jävla bra, snyggt. Snyggt. Bättre? Helt okej. Okay. Jag vet inte men det är en godkänd. 
Bang! Yes! Snyggt, gubben! Första kastet på nya spotten. Ja, lägg ner den så... Det där får... lossnar spinnan. Ja. Glödhet, <laughs> enkel eh, krok utan hörning. Oh. Spinnerbait, eh, enkel krok utan hörning. Du vet, minsta slack så... Ding! Och då har vi en fisk på... 71. Den mätte 71 cm. Det är inte riktigt de vi är ute efter, men vi behöver ju ha fem jäder. Vi se. Kanske står flera. Oh, nice. Den då? Bra! Fan, jag kan ju. <laughs> Tre timmar in i finalen och det enda lag som har skapat en liten lucka är Söder Sportfisken. Än så länge är det inga jättegädder som fått syna insidan av båtarna och slagfältet ter sig relativt öppen för samtliga team. Det vi gör nu egentligen är att vi flyttar oss 15-20 meter, får lite nya vinklar. Man kanske går bakom växterna de man fastnar i hela tiden får ett nytt spår runt om. Vi ska verkligen försöka få varje jädra som står i de här glesa växtbälten. Till vår hjälp så flyttar vi oss lite mer mot den. Vi har ett grundvattenankare, en tallon längst bak, som är en liten fjärrkontroll. Kör ner en glas huvudpinne så trycks mot botten så stannar båten. Det här går ju utmärkt att göra med ett ankare. Inne hade den där, så den har alltid ankaret hänga i sin knap. Fem meter lina typ. Drar upp det, kör framåt, lossar på repet, dunkar ner och stannar båten. Och så drar man upp det, flyttar sig. Det tar 20 sekunder längre, men hur effektivt som helst. Bra! Oj! Det var lite bättre. Oh, jag ska flytta, flytta över det så jag får tappa. Nej, jag vet inte alltså. Nu känns det väldigt... Nu får du vara snabb i våren där. Mm. Vad är hon? Där bak. Ja, det klart. Det sitter väldigt bra. Vad händer? Ja, den fastnat i tallarna. Bra! Oh. En liten... 15 meters flytt, en liten ny vinkel i växterna Dock på samma ställe som jag kastat innan. Återigen för en swimmer i den här Fire Tiger Flashen. Godkänd i alla fall. Det är godkänd. Den är lite mindre så att jag, den är... Det är sådär man skulle få på en tävling och tänka sig att kan den vara 75 men jag tror att den är 73. Titta på jäddan, kolla igen. Ska jag revidera min längd? Ja, det är precis. Det är en lite lång, sån här liten lång del här, så den är faktiskt precis över 70 ändå. 73 kanske, sa jag det. Ja, oh, oh, 73. Den inte längre, oh. där, precis. 73. Oh. Bra ögonmått här. Då vi den här och eh, vår tredje. Men alla de här, vi vet ju att får vi fem... 80 fiskar idag, så vi kommer över 4 meter. Alltså, då kommer vi komma topp 3. För att vi är riktigt förvånade i alla fall. Jag skulle tips om ett jäddbete som har blivit en av mina nya favoriter. Det är den här, Scout Swimmer. 60 gram tung. Fiskar hem den själv på 1-2 meter djup, beroende på inspelningshastighet. Och har väldigt tydliga, lugna sida och sida rörelser som är dödligt effektiva. I vevstopp, eller om man gör ska twitcha den lite grann, får man det väldigt lätt att tvärställa sig till den efterföljande jävla. Vilket brukar resultera till en hugg. Det här betet kommer alla kunna få med bra fisk på. Och eh, få beten är så här lättfiskade. Så mitt tips är att prova den här. Det finns såklart uppsjö olika färger. Men eh, det är dödligt vapen. Det kommer vi få se på finaldagen. När det kommer till jäddspön finns en uppsjöspön som fyller kraven. Men för mig, jag vill ha spö som kastar de betena som jag tänker fiska med. Jag vill att jag ska kroka de fiskarna så det är tillräckligt mycket kraft i klingan för att jag kan sätta mothuggen. Och så vill jag att det ändå ska vara lite följsamt, inte för så här stabbigt för stumt. Så jag fiskar med 9 fot Scream Reaper upp till 110 gram. Längden gör att jag tappar väldigt få fiskar. Det är jättemånga gånger som fiskar bänder sig loss på syvaspön i hovkanten. Så 
Till 80 procent av mitt fiske så använder jag 9 fotspöta upp till 10 gram. På det har jag en Kalkutta Conquest 400. En riktig slitvar i som fin mekanik. Kasta perfekt, det sviker aldrig mig. Jag alternerar lite mellan veva, högervevat och vänstervevat. Jag kan göra både och och för mig så avlastar det efter långa fiskedagar. Men ett bra tips, Grim Reaper 110 gram, 9 fot. Det är en vinnare. Ja, han kommer hit. Är det sant? Ja. Nej, nu vi kan av lite. Nu kommer han ta in sig i de här öarna, tror jag. På riktigt? Fan. Ja, och vi var schysst nu och inte gick in och trängdes med dem ja, på andra ställen. Han till och med in hit då. Vi får lova dras med dem hela dagen nu, alltså. Bättre? Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej, äh, mindre, men... Ska jag ta hår? Nej, äh, du kan fiska. Härligt, Tobbe. Det blir det igen. Jonte. Jonte, ja, Jonte. Är, ja, de är jädda på igen, Jonte. Skulle lagt oss där. Nej, bättre. Bättre, bättre, bättre. Jag ger till dig, Henke. Oj. Härligt. Det där är åtta. Nice. Härligt, Tobbe. Nu hover de, Jonte. Jonte, Jonte. Hybrid, alltså. Jag säger det. Får jag en hybrid i handen, då är jag livsfarlig och nu är den tillbaka i sortimentet, så nu får de se upp de andra timmen. Den är inte så jättestor, men den kanske är så här låg, eller så hög 70. Fin fisk. Den så lång ut och ska jag hjälpa dig att mäta Tobbe, eller? Nej, det är lugnt. Jag kan fixa. Vänta. Ja, skitsamma. Den är 76. Härligt. Jädda, 76 cm. Hybrid. De kommer ju liksom en, en efter en ändå, liksom det är, vi har ändå missat lite fisk och så här, men det känns ju ändå som att vi är på G här liksom. Ska man fånga en stor fisk, då måste man alltid fånga fisk. Och det är bättre att fånga mycket fisk och än fånga de stora. Motståndarlaget skulle önska att Claes aldrig gjorde en ny Macubrid, för då är Tobbe livsfarlig. Ja, så är det. Så är det. Nu får man hoppas att jag kastar bort den. Har du haft någon mer pill? Ja, jag har haft två här. Där. Jonte, Jonte, nu, Jonte. Ja, Jonte, nu sitter den! Nej, bättre! Nej, faktiskt bättre. Det här är bra. Den är bra. Den är bra. Oh. Jag tar en direkt på ja. rush. Ett, två, tre, rush. Ja. Hell yeah. Hell yeah. Top. Jag säger det. Hybrid. Tack, Claes Svartsonke Claesson. Det är ett otroligt bra drag. Det är dens bästa klass. Ja. Åh, oh, nice. Nu ska vi se. Jag gillar ju den stora hybriden. Det finns två storlekar, stor och liten. Den här kommer komma senare 2020. Det här är testexen. Det här är egentligen det enda stora exemplaret av Mac Hybrid som finns. Och det har jag fått äran att fiska med. Och jag fiskar det med ett sån här Mike Ayacunelli signaturspö. 8,6 fot, kastar skulle jag säga, upp mot 200 gram. Det är lite underklassat. Och så använder jag Revo X Beast. En ganska prisvärd lågprofilrulle, men som är ultra stark. Och det här, det är ju en riktig superkombo bara smälla hem Mac Hybrid med i gräset. Det är lätt, man känner minsta pill och sen Spiderwire Smooth 8 lina på det. Det kan ju inte gå fel. Och nu ska vi kolla hur lång den här är. Så jag tror att den Det är en 80 fisk. Ja, den här kan vara bra. Fan. Hade, Vänta, jag... hade en på 80 där, Johan? Mm. 8 cm. Macabridjädda. Tävlingens hittills största jädda tillfaller av Bu Garcia. Den fisken rör till det ordentligt i tabellen och tilldelar laget en rykande färsk första placering. I mitt fiske 
har jag alltid använt ekolod från Laurents. Jag tycker de är väldigt enkla att hantera. Det är lätt att förstå hur menyerna fungerar. Och det är en väldigt tydlig bild på om man ser till exempel fisk eller gräs. Det finns väldigt många olika lod och olika prisklasser. Så hos Laurents kan du hitta ett ekolod. Antingen om du är ute efter att ha nätverkande enheter med många givare och specialfunktioner. Eller ett enkelt lod från rodbåten. Bland det bästa jag vet med Lawrence Ecolod är att det finns CMAP Genesis Social Map. När jag fiskar, då loggar jag min Ecolods data. Sen laddar jag upp datan till ett stort bibliotek som skapar gemensamma djupkartor för alla användare. Har du ett Lawrence Ecolod, då kan du hämta hem din favoritsjö helt kostnadsfritt. Och helt plötsligt så har du en karta som du kan använda i ditt eget fiske. Det sparar väldigt mycket tid och ger mycket fisk. Jag ska inte gå. Bra, Algis! Han kastar över min lejna. Bra, bättre. Oh. Jag är också ung! Snipa. Fortsätt att kasta. Ärligt! <laughs> Nej. Hej. Den där är en 80 va? Ja det är det. Så jävla skönt. Vi har fyllt pappret. Men nu fick vi en liten uppgradering. Riktigt nice som Tobbe säger. Det är ju garanterat onice när man inte har fyllt pappret. Uff. 65. Ja. Skyss 65 på 10 barn. Släpper tillbaka den här. Det är lite race nu. Mm. Där. Har du en där? Ja, det är lugnt. Den lite. Team Abu Garcia. Sluta hoppa för tusan bullar. Den är så här lång och smal. Nu ska ni försöka med att landa pikes like a pro utan hullingar. Flippa, Tobbe. Kalén, vet du. Han bara... Han tror att de ska sitta kvar för evigt. Jaha, nej du. Äh, nej, nej, det är lugnt. Nät. Är den krokig? Det är strunt samma. Jag trodde den var liten, det var därför. 77. Lämnar. 77 centimeter. Nya AB Beast. Och den här paddel. Den här är större. Härligt. Fan, det är 80 fisk. Ja, mer. Det är en 81 då. Vänta. Jag fixar. Håll, kolla jag har den, jag har den. 82. Så jävla grymt kul. 77 cm på Abu Beast med paddel. I med dem, vänster och höger. 1, 2, 3. Nu tar vi en till. Fastnat. Vi är lite överrumpade över hur sekt fisket var idag. Eftersom det är lite vind och sådär så trodde vi att det skulle vara lite bättre. Vi hade väldigt bra på reket här. Så att vi är lite ställd över, speciellt snittstorleken. Den, vi åkte just hit för att ta alla fiskar vi fick på reket, de var väldigt fina. Och idag är de istället... Alltså i, ja, och ni ser ju själv hur våra resultat ser ut. Det är väldigt små fiskar. Mycket växlighet här. Mm. Bara skrik och jädda. Åh, här kommer jädda simmande. 10 meter framför båten. Håll fram. Ja, 10 meter framför båten. Jag möter han. Ja, jag förstår att han simmar emot oss. Igen nu då alltså. Åh oh, nej! Han gick ner och jagade betesfisk. Det kom betesfisk till som bara tjuff, rakt nej. in i betesfisken tror jag. Ja skit. Ja, jag ser dem simma efter betesfisk. Fan också. Det borde hända grejer. Du, det är flera fina jäddar här omkring. Den här driften ska vi ta igen med andra beten alltså. Nej jag håller på att bryta ihop nu. Nej inte än. Vänta en halvtimme. Mm. Försöker. 
köket. Jag försöker liksom pressa undan the crazy. Vänta men det är på en väg halvtimme. Svårt. Mm. Svårt att trycka undan allt crazy för det är på väg upp. Det är lugnt där nu. Ta en här nu. Ja, nej det är inte det. Det är bara att jag är liksom så här solsting och allt. Nej, nu tar vi en här där nu. Deutschland! Får sjunga lite Rammstein för dem. Mm. Hechtstein. Ja. Sitter jag fast. Sätt foten på den. Äh. Har du inte mött det? Kanske. Det är inte svårt att säga. Alltså, de är så små. Är Vi såg inte en enda sån här på reket. Det är så irriterande. Varför, varför är de så små nu liksom? Ja. Fick 60. Alltså det är... Vi ligger på ett ställe som är bra för större fisk alltså, men det är jättesvårt fiske här idag. Men vi ska försöka fylla pappret och sen ska vi ta ett beslut sen. Vad vi gör. Hej då! Nu blir det fisk alltså. Nej, en river roach. Jajamän. 18 cm är för en roach. Jag kör en 15 grammar nu, vi ligger på 3,5 meter. Då jag kommer ner lite grann kan fiska ganska fort ändå. Så vi provar. Det är lite skillnad mot att fiska 3D burbotten som jag gjorde innan. Då fiskar jag väldigt långsamt och stod och svepte. Men nu ser vi om vi kan spida på lite grann och förhoppningsvis få någon jävla. Jag vet inte hur grunt det är där uppe. Det kan mycket väl ha varit, varit en kontakt, men det var inte något hårt eller någonting alls. Det känns jättekonstigt. Det är lite sten där och så. Mm. Där! Där, bra! Bättre. En bättre fisk. Ja, hård. Det här är finare. Jag tror inte säga så mycket om hur stor, men den är bättre. Ja, det är... Ja. Oh, nej! Den där! Den var inte alls så stor som jag trodde, men det är lätt en godkänt fisk ja, ja, i alla fall. Du, Utan ja, problem, det? det är 80. Du tänkte bara att den är hundinglös när den lyfter den där. Jag bara, ja, men den hoppar ju direkt där. Alltså. Shit! Jäklar vilket hugg det var så f... Och så kom vi in i rätt område här nu. Ja, shit. Vilken jävla dyngsmäll. Kanske ingen 80, men... 71 centimeter. Vår första godkända fisk idag. Vi fick en liten innan, men nu... Nu har vi kommit ner i rätt område, så nu får vi se om det fortsätter. Så vi hoppas väl på det. Förhoppningsvis lyckas vi hinna fylla papper innan lunch. Jag tror det alltså. Vi kör på. Vi kör på. Vi hoppas på det. Nu får han gå tillbaka. Ja. Åh, hej. Ja, men det är fint här. Femman. Snyggt! Vi stannade till kanten på grönan som gav oss största fisken på reket. Och du fick det jävla precis i kanten på det. Bortan förut till det men när vi kom ner ifrån och vinden låg från andra hållet. Här kommer det komma gräs nästa gång. Där var det gräs tror jag. Var det? Ja, där går jag gräset. Mm. Där! Ja! Har du? Det är med Den är en liten, men det var spöt. Det är så roligt att man ligger här. Tomt, tomt, tomt. Bara... Där var gräs. Snack. <laughs> Men inte jätteliten. Jag såg den. Kolla, jag hade också gräs på här. Perfekt. Större. Den ligger bra kanske. till. I position. Nu kommer där i ytan. 
Ja, men den är kanske precis ner med spöt bara hela tiden, helt rätt. Större än 60 cm i alla fall. Ja, det är den. Oj, vad arg han var. Mm. Ungefär 70. Ja. Men det är ju förvånande. Att det inte är, när vi får dem på det här sättet, att de Nej, är inte är större. Att de inte är större, ja. Så. Topp. Och gör så här. Vi ska tappa i våran hål, men det kommer vi inte göra. 72. Perfekt. Ja. Okej. Okay. 72 centimeter. Petta bort. Någon fisk i alla fall. I med den. Kasta vidare när vi hittar gräset. Och. Det är det här. Det här natten vi vill ha. We need the weed. Det är så, det är så galet med den här nya hybriden. Den gamla hybriden den simmade bra. Och när jag menar bra så är det så här att när vi tar fram beten till exempel i Pure Fishing så är det hela Europa som ska tycka till om dem. Och holländarna de sa när vi fick prover på den här, oj vad bra den går. Ja, den gick som ett jäkla strykjärn i vattnet, rakt fram, gjorde ingenting. Berätta Claes för mig om den. Då sa jag, den går ju för tusen med helt värdelös. Då sa Claes, precis, den ska vara helt galen hybrid. Man ska inte veta vilket håll den är på väg åt. Och så gjorde han om den. Och den här hybriden, den är mycket galnare än den gamla. Alltså den är som en flippekula. Och det är ungefär det som händer med elektronerna i jäddans hjärna när man ser den. Det är liksom, det blir total kortslutning, det svartnar. Och sen sitter den här mellan käftarna och så är det godnatt för dem. Så de fångar det. Det är så det funkar med hybrid. Där. Ja, jag sitter fast här också i någonting här i hoven. Så jag får komma fram där. Och så du skickar en jävla helikopter för att kolla vart vi är nu. Nu kommer ju söder sin helikopter här. Ja, men jag har hört att det är natt. Det var lite bättre än det. Nu tror jag att stora har Härligt uppe. Nej, det är bra. Aj! Jaha! 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 Ibland ska ni ha stolt in alltså. Oh! Wow! Oh! 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 Ja, det är helt anslöst. Jonte, Jonte, de missar man han hovan. Jonte, det där räknas inte. Ja, det där. Det ska vara lite action. Härligt, Tobbe. Bam, baby. Mackebryd är tillbaka. Och jag lovar, vill du uppleva sån här race? Köken. Det smäller ju för tusan vart enda kast. Och det här, det är en fin jävla idag, tror jag. Det här ska bli vår minsta. Nu ska jag ta en ännu större. Ha, vad gott! Va, va, vad får den till där? En viktig jädda för ABU och den gör sig riktigt bra i topp på deras redan fina skådor. Denna fisk landar man med endast en timme kvar av förmiddagens fiske. 95 blåsilver hybrid. Det där kan ju faktiskt vara en... Det är en som ska sitta på pappret. Och det var ju galet. Det var ju helt sjukt. Den lossna, Den lossna utanför hoven. Det är liksom som att skjuta stolpe stolpe in i socker eller fotboll. Det händer ju knappt att den lossnar och ramlar i hoven. Jag, nästan, jag tror aldrig det har hänt mig förut. Men någon gång ska man ha tur så varför inte idag? Mer vind för oss och så hoppas vi på rejäl motvind för Vestin. Oftast i de här fight-produktionerna kan man fråga sig hur jävla svårt kan det vara att fånga en fisk? Helt otroligt är det. Otroligt svårt det kan vara ibland. Det är ju som att jäddorna vet att eh, okej, okay, idag är fight här. Låser vi käftarna. Skickar runt meddelandet. Vi hugger när de rekar för att, för att göra dem förvirrade. Sen är tävlingen här. Då hugger ingen. Då kommer de bli jätteförvirrade. 
Så kommer du köra runt med båtarna, släppa ut massa avgaser, det kommer bli global uppvärmning och snart, snart kompisar, kommer vi ha det 26 grader varmt året om i och vi kan växa och ha det bra som jädda. Nice. Du har räknat ut då? Ja, ja. Det börjar bli lite pressat här nu. Ja! Tindermatchning. Nice. Vad helvete där nu. Fiska. <laughs> Man blir ju så jäkla på G, alltså för varje mm. hugg som kommer nu. Nu. Det är bra. Bättre. Det kan vara meters fisk. Jag frikopplar min håll och bara lägger den. på dem. Ja då. Yes! Bra! Så Fan bra. vad grymt! Fan vad bra! Nu snackar vi. Nu jävla snackar vi. Shit. På laken. 3D Burbot. Ja du visste. Satan alltså. Jag börjar yes. tillbaka till den. Snyggt. Fan vad grymt. Det kan ju vara en meters. Det kan ja, vara en meters. Ja den är närmare. Det är ja. en jävligt fin fisk. Men inte långt ifrån alltså. Jävlar. Vilket hugg. Och allting. Shit. Oj, 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 oj. Jag vi... Nej, ingen meters, men... Nej, men det är en bra åt. Ja, det är en skitbra fisk. Det är jätteviktig. Jag tycker det kanske var en 90. 90 i varje fall. Ja, det är. Oj, 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 oj. Kalla bara lik i båten. Just de här äggarna ser ju skönt att det höga fribord. Nej! Vad hände? Ja, men han, vad fan, han sitter ju fast fortfarande. Ja, ja. Åh, ja. Bete gick ju ur... Men vad, det här är ju inte, det här är helt otroligt. Ja, det här kommer ju alltså. att rycka av bara. Den, den går ju igenom käften bara. Ner med hoven. Hova, 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 hova. Ja, men jag vet inte om jag ska plocka... Måste hova? Jag vet inte om jag ska ta med hoven. Jo, det är klart att jag ska ta med hoven. Hoven sitter fast nu, så det är skitligt. Så. Ah, ännu mer Vilket kalla balik. kaos alltså. Humla och dumla ut och fiska. Nu får vi ju nästan klippa av linan, för den här, den går ju liksom... Ja, ja. Jag tappade inte den här, för jag skulle in med i båten så vi kom efter den. Oh. Det var onödigt. Fy fan du! Äh, vi klipper av. Fan kommer den hoven? Nej, ja, den hoppar. 87 cm. Ja. Så ska det vara! Snyggt! Finaldagen bjuder på spektakulära händelser som avlöser varandra precis som det ska vara. En viktig fisk för Savage Gear som verkligen behöver spotta upp sig inför eftermiddagen. I ledning hittar vi fortfarande Team ABU, men med endast en större jädda är den inte särskilt säker. Dagens final är lite annorlunda jämfört med tidigare år då ett rejält oväder är på väg in över deltagarna. Därför kommer dagens fiske att brytas vid lunch och återupptas imorgon förmiddag. Fimpa motorn, om du är klar. Tack. <skratt> Tack! <skratt> du är så artig, gubben! Ja, jag är uppfostrad för fan. Yes! Det är inte riktigt som vi har tänkt oss. Vi hade planen klar. Vi hade två riktigt fina gräsflak. Där jag fick lite fisk och hade känningar och lämnade rätt snabbt på testfiske. Eh, vi har fått upp tre små jädder, tappat en, eh, det är i princip det vi har känt eh, och vi har verkligen fiskat av de här flaken väldigt noggrant. Så att, eh, nu provar vi eh, nästan på samma ställe där vi började fast eh, lite mer, lite lite djupare här eh, på andra sidan då får vi se eh, om vi kan ha lite Mojo för att få en fisk här nu. Kom igen nu. Nu tar vi en. Low five. Ja. Snyggt. Så jävla dåligt. Fruktansvärt dåligt. Ja. Fisken är ju här. Det är bara det att de inte är... 
Jag ser stö- närheten till Hjälpbergsstöten. Vi får bara ta och inse att det här kan mycket väl ha varit eh, det sämsta beslutet på hela produktionen. Hela tävlingen. Kan vara det. Än så länge har det varit det. Vi får ju se sen i, i morgon i eh, rapporteringen vem, ja, hur det ser ut. Liksom. För att har vi sett när de dammat upp ett gäng, då har vi bara gjort fel. Då har vi bara fiskat sedvanligt uselt liksom, för att vara pressure day. Jag har fallit gräs och prov också, så då måste du. Oh, nej, nej, vilket hugg! Brände du? Herre Jösses! Det är alltså att du tog från fel håll. Åh! Oh. Det var bara... <laughs> Men den satt inte på Nej, kroken. stenhårt. Det är helt... <clears throat> men det inte, behöver inte vara jättestor, men de måste attackera från fel håll. Här vår landningsprocent på kontakter den är under snittet. Det brukar vara ungefär 50-50 på alla kontakter man har. Man lika man hugg stötar som man får upp fisk. Men idag ligger vi klart under det faktiskt. Där är växterna verkligen. Ja, sådär då. Ja! Nu, bara! Du måste ställa upp. Bra, du. Bra, bra, bra. Vad kul alltså, jag såg det. Ja, det var roligt. Man på lyckas kolla på stötfisken. Det är bättre fisk. Det är mycket bättre fisk. Mm. Få en liten spänn. Okej. Okay. In med allt. Yes, yes! Det måste ju vara till fot, typ. Bra! Det var den längsta. Eller? Ja, men den är... Ja. Vi har inte fått någon storlek, Nej, precis, måste men det är... måste ju vara det. Jag såg så liten ut först, att ja. jag sa bara. Akta händerna. Bra. Så, super success vid... Bra. Då måste vi kasta någon kastning. Här är det faktiskt. Nej, åh, där och så där Kommer det väl åt bort det då? Den är... Det är precis, eller? Här får ni inte ta upp det. Det är... 79. Det är, det är faktiskt så här, vi, tä- vi tävlar hårt i pikefight, men jag gläds mycket åt andras framgångar och jag tycker så fick ett rekolag, så jag tycker det är roligt. Ofta så hamnar vi ju så fix, vi tänker faktiskt väldigt lika i fisket, så vi brukar faktiskt hamna ganska ofta på samma platser. Men det är sällan liksom något problem, jag tycker det är ganska roligt. Och det är faktiskt så också att det kan vara ganska bra att dela plats med ett annat lag, för då får man se om... Det är det som gäller lite snabbare än om man ligger och grindar på något själv liksom och kastar bort tid. Det är bra grabbar! Det är bra! Du! Du! Titta! Den här är stor! Den här är stor! Har de ett till stor? Ja. Ja! Man är riktigt stor eller? Nej. Kom igen. Du. Nu kör vi för fan. Kromas det gör vi snart. Yes. Kanske stor. Det är nog ingen meterfisk i alla fall. Men... Kanske en sån här 90 eller något. Där, nu. Ja, precis. Där. 90. Yes. Det här är kicken vi vill ha i jakten på de andra teamen. Släpper vi tillbaka den här, ta ett till par T-bone. Kom igen Jonte, nu tar du här. Åh vad drygt det är när det blir sånt här, när man vet att det är hett. Är det trasseln? Så inåt. Har vi rätt arg den där? Ja, nu, nu har vi legat kvar på det här stället jäkligt länge. Ja. Eh, och försökt att nöta upp lite där vi vet att det är, det är mycket fisk här. Och vi har, vi har fått fisk, vi har haft hugg, men... Och vi har haft kontakter som vi, som vi inte har... Ja, vi har inte, vi har inte gaddat dem. Nej. Så vi har inte prickat dem överhuvudtaget, så att... Och det är en kvarts fisk kvar nu, så ja. vi hoppas väl i alla fall att vi ska kunna peta upp en godkänd fisk till. Vi trodde vi skulle få mycket, mycket mer fisk här än vad vi har fått. Ja, det är ju en det... front på väg in, så att ja. det är... Det är nog det fisken känner av. Riktigt tryckande värme. Ja, det, det blåser rätt så mycket och ja. sådär. Så man tycker att det borde fläkta, men det är fortfarande jättevarmt alltså. Riktigt oskar i luften. Ja. 
Så det påverkar en hel del. Men... Men en godkänd fisk till ja, innan lunchrapporten hade ju varit, det hade varit perfekt. Gud. Sen är det frågan om vi får åka in under träna. För om det verkligen går på ett årskvör där här. Ja, nej, jag tror inte det ska vara någon nej. fara riktigt än. Men man vet ju aldrig. Vi nöter vidare med Gobin och... 3D Burbot, ja. 25 cm. Nej! Det där var stenhårt. Alltså vet du, jag tror att den där tog stingen. Det där var riktigt hårt. Han stod i den där grästussen där. Ja. Oh, där kommer den till. Så du, 80 fisk. De står här. De står här, bara att de inte är helt igång. De är här. Nu är vi typ i hotspot. Som, oh, där var den. Den kom från långt från sidan. Är så? Ja, här. Ja, vad fisk det står in här. Oj, ja, där kom den. Oh. Oh, den var stor! Oh, såg du den då? Nej. De är här. Det där var en till sån här 80-90 plus. Den vill jag ha. Han är ju här. Den var stor! Oh. Vilket jävla stumhugg! Vad var nu då? Ja. Kom igen nu, klipp in nu då. Ta den där nu, Jonte. Är det någon som är världen så är det du. Titta han. Nej. Nej! Det blir grunt som fan här. Nu, titta. Den här är stor. Nu, du. Nu, du. Nu. Måtte vara 90 plus nu. Kom igen. Du. Den här tror jag är faktiskt riktigt stor. Om man inte har trasslat sig. Han går i sidled. Ja, nej, den här är jättestor. Är du med? Nej. Jag vill inte upp på ytan. Ja, han kommer i ytan. Ja. Ta ner. Har han? Ja, har han. Är han 90 eller? Åh, oh, härligt. Nu kör vi. 84 slutet. Det är fan vad gött. Nu släpper vi tillbaka den här T-Bone. 9 tum levererar. Green Motor och Tiger. Mälla färgen, fan av. Number one. Woo. Nice. Ah, back she goes. Yes! Ja! Sjöt han var 84, bra. 84, det var skönt. Skjut. Bra gubben! Så nu kör vi. Nu kör vi. Woo! Jag tycker det känns skitbra rent ut sagt. Fisket kan ändra sig men vi märkte att vi hade en riktigt bra huggperiod. Mm. Och... Fiskarna de bara räkte sig på grejerna. Det var kalla balik i båten, vi hade fisk i hoven, vi skulle hova igen. Och det var grejer överallt men det är skitkul när det blir så. Framförallt på en tävling, då skulle det vara lite kaos. Det här är ju ett superställe. Den är bra. Bra kalén. Jag kommer köra snabbt. Ja, jag för fan. Det är en 90 fisk. Den är bra. Det här är en bra fisk alltså. Bra hinke. Bra hinke, bra hinke. Det är en meter. Ja, yes! Bra! Fy fan! Oh. Vilken jäkla sugga. Vilken jäkla sugga alltså. Hur fan, så jävla gott. Klippte till något så in i helvete alltså. Så jäkla bra Henke. Vilken jäkla sugga. Hur fan, det här är så jävla roligt. Precis haft ett toppen race. En kamp mot Sufix på liv och död. Nu flyttar vi, de fick panik, försökte åka efter. De fiskar en bit ifrån. De har hört vårt vrål av glädje. Och här ligger en meterfisk plus. Ja, den där, det, där, det där är big five för det skriker om det där. Hur fan. Vestin, ni ska få kämpa. Det här är en riktigt bra fisk, Tobbe. Den här är sjukt bra. 109.
Det här är så jävla roligt. Vi åker till en plats vid Rekat. Tobbe brände en riktigt fin fisk. Eventuellt eller lin... Tapsen ja. gick av. Ja. Ni, ni vi fick av. aldrig någon riktigt ja. stor på Rekat, men vi trodde på den här platsen. Och här satt första fisken. Tre minuters fiske. Ja, det är så jävla roligt. Jag tror att CVCs beteende skvallrar ju om att de har det väldigt sekt också. Det ligger och mala så länge där borta och sen gör en förflyttning i sista halvtimman. Det betyder att det har inte varit bra där borta. Ja. Nej, jag tror att de kämpar också riktigt mycket. Jag tror de har haft precis lika dåligt som oss alltså. Annars gör man inte sådana här förflyttningar. Nej, det tar ju på det. Det har vi lärt oss genom åren nu att när man gör sådana här saker då går det som det har gått för Tobbe på igår. <laughs> när man gör desperata saker. Vi har också gjort desperata saker. Men inte i år. Inte än så länge. Mm. Det är bra Jörgen. Inte än så länge. Det är inte Ska sent. inte göra några desperata saker än. ändå. Vi kör klart vår plan här idag. Ja. Vi kan liksom inte göra mycket mer. Nej, jag tycker det känns bra. Vi måste försöka ha en större fisk och då måste vi ligga längre ute i vikarna och fiska på de här små klungorna med växter och hoppas att det blir en stor, eller en uppgradering i alla fall på det Men det är klart att man är frästad. Frästad att kasta på något mer natelikt bälte och, och dra tre snabba små. Det pratade vi om innan också, du skulle ha fem fiskar bara för att känna lugnet. Och nu försöker jag få en större. Ja. Gentemot de andra teamen, vi behöver ha en, en riktigt stor fisk för att kunna vinna en Big Five-tävling. Då måste vi ha en meters fisk. Och då är det ingen mer nedfiskar på ställen som vi inte tror producerar sådana. Men känslan på det här stället, vi har något ställe till, är att de faktiskt simmar där. Kolla nu när jag ska ta en jävla här nu. Där, nej, där brände jag tugg. Jävlar. Där, där kommer Nej, såg du? Han kom igen. Oh. Nej, sista 20 minuterna. Då ska jag nöta upp en med, med, med mitt absoluta storfiskbete. McTail med Big Tail. Nu blir det de sista kasten med den. Nu ska jag dra och suga här nu. Där, där, första kasten. Åh, oh, vad skönt. Oj, 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 ner med det, ner med det. Det är luftsprånget från Norrköping där. Ja, nu hyr du upp oss i alla fall lite va? Han har slukat, ser du? Ser du vad han har slukat? Kunde inte varit en riktig... Men ändå... Bra gjort. Bra betesbyte. Bra val. Så, och den här är nog lite längre än det vi har fått. Bollas. Någon centimeter till. Nu håller den dit upp. Mm. Jo då. 80 centimeter. Kolla, det kom lite mulet nu, lite vind. Nu ska vi dra en. Nu släpper den här fort. Bye bye. Oh. Så ja. Grymt. Klockan. 59, jag är inne kasta upp. Det är inte jag så jag får förvalta mitt kast. Nej, kanelbullen. Det är inte sant. Kanelbull i sista kastet. Klicka tänker nog precis slog om till 59 då. Vi har kämpat. Det är lunchtid nu. Så vi måste avbryta. Och vi kommer att avbryta allt fiske egentligen. Tack vare att det är ett 
oskoväder på väg in. Och det är som sagt, det är verkligen inte bra att vara ute på sjön när oskar. Så det här dagsprojektet är avblåst. Yep. Vi ska göra färdigt imorgon, mm. tydligen. Imorgon? Då är det nya platser, nya tag. Och då jäklar alltså. Det här får liksom inte stanna så här, utan vi ger oss aldrig, eller hur Adam? Aldrig. Kom igen nu! Vi sammanfattar första delen av finalen och kan se att ABU skapat sig en lucka mot efterföljande lag. Gemensamt för de tre topplagen är att de satsar på fiske i klart vatten, något som hittills verkar ha varit en vinnande strategi. Efter förmiddagens fiske kan vi konstatera att Big Five ser ut som följande. ABU Garcia som med sina 109 cm tagit över första platsen. Vestin står för dagens minsta jädda och har därför halkat ner på en andra plats. På tredje plats har vi Söders sportfiske följt av Team Suffix. Och på samma poäng hittar vi till sist Savage Gear och CVC där förstnämnda kniper åt sig femte platsen tack vare en bättre abborre på pappret. Imorgon är en ny dag. Det är helt nya förutsättningar. Det är oskovädret som ligger och vilar. Det har ställt till fisket eventuellt. Vi har haft bra fiske, men jag tror många har haft trögt fiske. Men imorgon, Tobbe, då ska vi köra järnet. Då tar vi dem. Missa inte nästa avsnitt. Tack för att ni har kollat. Gillar ni det ni ser, ge oss gärna en tumme upp. Och du, glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se. Åh, <laughs> oh, vad roligt.